నమస్కారం ఆయుష్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈనాటి మన ఆయుష్ కార్యక్రమంలో గుబాలించే గులాబీల్లో ఉండే ఔషధ గుణాలు అలాగే పత్యాహారంలో మన ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఒక చక్కటి పత్యాహారం అలాగే జీవన విధానంలో ఒక చక్కటి అంశం గురించి తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ ఆయుర్వేద నిపుణులు డాక్టర్ గాయత్రి దేవి గారు నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్కారం గులాబీలు అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫేవరెట్ ఫ్లవర్ అనే చెప్పుకోవాలి తల్లో పెట్టుకోవడానికి ఎంతో బాగుంటుంది అందులో రకరకాలవి కూడా మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి గులాబీల్లో ఇంతకీ ఏ రంగుని ఎంచుకోవాలంటారు ఔషధ గుణాలు ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ఎర్ర గులాబీలోనే ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి అనమాట అంటే రకరకాల రంగులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఒక ఔషధంగా వాడుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఎర్ర గులాబీనే వాడుకోవాలి డాక్టర్ గారు అలాగే ఎర్ర గులాబీలో ఉండే ఔషధ గుణాల గురించి తెలియజేస్తారా అలాగేనమ్మా ఎర్ర గులాబీలో ఏంటంటే ఏ మొత్తంగా ఒకటి గులాబీ పువ్వునే వాడతాం ఆకులు చెట్టు అంతా ఇంకా మిగతా ఏ భాగాల్లో ఔషధ గుణాలు ఉండవు కేవలం పువ్వులోనే ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి దీనికి ఏంటంటే కొంచెం లైట్గా వచ్చేటువంటి ఒక సుగంధం ఉంటుంది తర్వాత చాలా సున్నితమైనటువంటి మూలిక అంటే మూలికల్లో కూడా కొన్ని కొన్ని చాలా తీక్ష్ణంగా ఉంటాయి కొన్ని మృదువుగా ఉంటాయి ఆ మృదువుగా ఉండేవి ఎవరికి ఇవ్వాలి లేకపోతే తీక్ష్ణంగా ఉండేటువంటివి ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి అంశం అనమాట అందులో ఇది చాలా మృదువైనటువంటి మూలిక అందుకని చిన్నపిల్లలు కానివ్వండి లేకపోతే సెన్సిటివ్గా ఉండేటువంటి శరీరం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి లేకపోతే మైల్డ్గా ఉండేటువంటి సమస్య అంటే తేలికపాటి సమస్యలు పరిష్కరించుకోవడానికి ఈ గులాబీ రేకులను వాడుతూ ఉంటాం దీన్ని సంస్కృతంలో తరుణి అంటారు అంటే తెలుగులో మనం గులాబీ పువ్వు అనుకున్నట్టుగానే సంస్కృతంలో దీని పేరు తరుణి అనమాట ఈ గులాబీ రేకులకి బాగా చలవ చేసేటువంటి గుణం ఉంటుంది ఈ సెలవు చేసేటువంటి గుణం ఉండటం వల్ల ఏంటంటే మలబద్ధకాన్ని తగ్గించటం తర్వాత కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో విరేచనాలు ఆపడానికి కూడా వాడుతూ ఉంటాము ఎక్కడైనా రక్తస్రావం అంటే విరేచనలు కానివ్వండి లేకపోతే మామూలుగా నెలసరలో కానీ రక్తస్రావం అది ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే కనుక దాన్ని తగ్గించడానికి కూడా ఈ గులాబీ రేకులను వాడుతూ ఉంటాం అనమాట ఇంకొకటి ఏంటంటే వీటికి ఉండేటువంటి ఒక మైల్డ్ సుగంధం వల్ల శరీరం నుంచి వచ్చేటువంటి దుర్వాసనను పోగొట్టడానికి కూడా ఇది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఇంకా అంటే కొన్ని కొన్ని ఔషధాలలో తేలికగా అంటే చిన్నపిల్లలకు కూడా కొంచెం బలబద్ధకం అవి తగ్గించడానికి దానికి వాడేటువంటి ఔషధంలో ఇది ఒక ప్రధాన మూలికగా వేసి రోజా పుష్పలేహం అని అంటూ ఉంటారు గుల్కంద్ అని కానీ రోజా పుష్పలేహం అని కానీ చెప్తూ ఉంటాం వీటిలో ప్రధానంగా గులాబీ రేకులతో తయారవుతాయి అనమాట ఇది అంటే చిన్నపిల్లలు కానివ్వండి లేకపోతే కొంచెం బాగా ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకి కానీ విరేచనం అది సాఫీగా అవ్వాలంటే కనుక తీక్ష్ణంగా ఉండేటువంటి ఔషధాలు ఇవ్వకూడదు వాళ్ళకి అది ఇంకా హాని చేస్తుంది అలా కాకుండా ఇలాంటి సున్నితంగా ఉండేటువంటి ఔషధాన్ని ఎవరికైనా సరే అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కానీ చిన్న చిన్న సమస్యలకి తేలికగా వాడుకోగలిగినటువంటి ఒక చక్కటి పువ్వు చూడ్డానికి ఇంపు వాడుకుంది కూడా ఇంపుగా ఉండేటువంటి మూలిక ఇది ఇంక ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలకి మనం వాడుకోవచ్చు అంటారు గులాబీల్ని ఈ గులాబీకి ఏంటంటే మెయిన్గా రేకులే వాడుకోవాలని చెప్పాను కదా ఆ రేకుల్ని కొంచెం పచ్చిగా ఉన్నటువంటి వాటిని ముద్దలా నూరుకునైనా వాడుకోవచ్చు లేకపోతే ఎండబెట్టేసి పొడిలాగా చేసేసుకుని ఆ గులాబీ రేకులు ఎండబెట్టి పొడిలా చేసి ఉంచేసుకుని కూడా వాడుకుంటూ ఉండొచ్చు ప్రధానంగా ఏంటంటే మలబద్ధకం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అలాగే విరేచనాలు అయ్యేటువంటి వాళ్ళకి ఇద్దరికీ కూడా ఈ గులాబీ రేకులు పనిచేస్తాయి అనమాట డోస్ తేడా మలబద్ధకం ఉన్నటువంటి వాళ్ళైతే కనుక గులాబీ రేకుల్ని ముద్దలాగా నూరేసుకుని దాన్ని ఒట్టిగా ముద్దలాగా తీసేసుకోవచ్చు లేదంటే పచ్చిగా ఉండేటువంటి రేకులు దొరకనట్టయితే కనుక ఎండబెట్టినటువంటి గులాబీ రేకుల పొడి రెండు నుంచి మూడు చెంచాల పరిమాణంలో కొంచెం నీళ్ళలో కలుపుకుని తీసుకున్నట్టయితే కనుక చిన్నపిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకు కానీ ముసలి వాళ్ళకు కానీ ఎవరికైనా కానీ మలబద్ధకం తగ్గించుకోవడానికి అంటే తేలికపాటి మలబద్ధకం తగ్గించుకోవడానికి ఈ గులాబీ రేకుల చూర్ణం చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇదే చూర్ణాన్ని ఒకవేళ విరేచనాలు అవుతూ ఉంటాయి మామూలు విరేచనాలు అది అవుతూ ఉంటే కనుక విరేచనాలు తగ్గించుకోవడానికి అయితే కనుక ఒట్టిగా ఒక చెంచాడు ఒక చెంచాడు గులాబీ రేకుల చూర్ణాన్ని తీసుకుంటే విరేచనాలు తగ్గుతాయి రెండు నుంచి మూడు చెంచాల పరిమాణంలో గులాబీ రేకుల చూర్ణం తీసుకున్నట్టయితే కనుక విరేచన సాఫీగా అవుతుంది లూజ్ మోషన్స్ కాదు ఇబ్బంది లేకుండా అంటే మలబద్ధకం లేకుండా సాఫీగా అవుతుంది అనమాట సో ఈ రెండు విధాలుగా కూడా గులాబీ రేకుల్ని వాడుకోవచ్చు అలాగే రక్తస్రావం అంటే పైల్స్ సమస్య ఉండి కొంతమందికి మలంతో పాటు రక్తం పడుతూ ఉంటుంది అటువంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే గులాబీ రేకు తీసుకొని ఆ రేకులు శుభ్రంగా కడిగేసి పైన డస్ట్ అది ఏం లేకుండా కడిగేసి కొంచెం నీళ్లు చేర్చి పేస్ట్ లాగా నూరుకోవాలి దాన్ని ఆ నూరుకున్నటువంటి గులాబీ పేస్ట్ని మజ్జిగలో కలుపుకోవాలన్నమాట అంటే ఒక గ్లాస్ మజ్జిగ తీసుకుని 
ఒక రెండు చెంచాల ఈ గులాబీ రేకుల ముద్దని అందులో కలిపేసుకుని ఒక పానీయంలాగా తాగాలి అలా తాగినట్టయితే ఏంటంటే పైల్స్ సమస్యలో వచ్చేటువంటి రక్తస్రావాన్ని తగ్గించడానికి చాలా అంటే మృదువైన ఔషధంగా ఉపయోగపడడానికి ఈ గులాబీ రేకులు బాగా ఉంటాయన్నమాట అలాగే ఏంటంటే ఇంట్లో కూడా ఎవరికి వాళ్ళు ఒక మలబద్ధకం సమస్య చిన్నపిల్లలకున్నా ముసలి వాళ్ళకున్నా కూడా వాడుకుంది కోసమని గులాబీ రేకులతో ఒక చిన్న లేహ్యంలాగా అంటే రోజా పుష్ప లేహ్యం లాంటిది కూడా చాలా తేలిగ్గా తయారు చేసుకోవచ్చు దీనికోసం ఏం చేయాలంటే గులాబీ రేకుల్ని బాగా ఎక్కువ గులాబీ రేకులను తెచ్చుకొని ఒక చక్కటి గాజు పాత్ర తీసుకుని ఆ గాజు పాత్రలో ఒక లేయర్ లాగా అంటే ఒక పొరలాగా గులాబీ రేకులు వేసుకోవాలి ఆ పొర మీద మళ్ళీ కొంచెం చక్కెర జల్లుకోవాలి మళ్ళీ పైన మళ్ళా గులాబీ రేకులు మళ్ళీ పైన చక్కెర జల్లుకుంటూ ఒక అంటే ఉన్న రేకులన్నింటిని కూడా ఒక లేయర్స్ లేయర్స్గా ఒక పొర గులాబీ రేకులు ఒక పొర చక్కెర వేసుకుంటూ చివరికి దాంట్లో కొంత తేనె కూడా పోసుకోవాలి అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి దాని పరిమాణాన్ని బట్టి కొంచెం తేనె కూడా పోసేసి గట్టిగా మూత పెట్టేసి ఒక పదిహేను రోజుల పాటు దాన్ని తెరవకుండా ఉంచేసుకోవాలి అలా తెరవకుండా ఉంచేసుకుంటే ఏంటంటే తేనె చక్కెర గులాబీ రేకులు అన్నీ కలిసి ఇంటరాక్షను బాగా జరుగుతుంది అంటే వాతావరణం కనుక వేడిగా లేదు చల్లగా ఉంది అనుకుంటే కాసేపు దాన్ని ఎండలో పెడుతూ ఉండాలి ఆ సీసా మొత్తం మూసేసి లేకపోతే మామూలుగా ఇంట్లో మామూలుగా మనకి ఎండాకాలం అయినట్టయితే కనుక ఇంట్లో ఉన్నా కూడా ఆ లోపల అది ఔషధం దానికి అదే తయారవుతుంది అనమాట అలా తయారైనటువంటి ఈ గులాబీ పుష్ప గులాబీ పూల లేహ్యాన్ని ప్రతిరోజు ఒక చెంచా పరిమాణంలో తీసుకుంటున్నట్టయితే అది మలబద్ధకం తగ్గించడమే కాదు ఒక చక్కటి టానిక్ లాగా అంటే నరాలు అవన్నీ కూడా నర్వస్ వీక్నెస్ ఉంది బాగా బలహీనంగా ఉంది అనుకుంటూ ఉంటారు పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ అలాంటి వాళ్ళకి ఈ గులాబీ రేకులతో మనం ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా తయారు చేసినటువంటి ఈ లేహ్యము ఒక చక్కటి టానిక్ లాగా ఒక బీ కాంప్లెక్స్ కంటే కూడా చక్కగా పనిచేసేటువంటి ఒక మంచి టానిక్ లాగా ఉంటుంది కనుక దీన్ని ఎవరైనా సరే తయారు చేసుకుని చక్కగా రెగ్యులర్గా వాడుకోవచ్చు ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇందులో మనం పంచదార దీని అంత వేస్తున్నాం కనుక డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు తప్ప మిగతా ఎవరైనా సరే దీన్ని ఎంతకాలమైనా హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు మరి పై పూతగా ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటారు అంటే పై పూతగా కూడా గులాబీ రేకుల్ని వాడుకోవచ్చు ఇవేంటంటే దుర్వాసన అండి శరీరం నుంచి వచ్చేటువంటి దుర్వాసనను తగ్గించడానికి గులాబీ రేకులు చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి అయితే మనకి మామూలుగా ఈ కెమికల్స్ డియోడరెంట్స్గా వాడుతూ ఉంటారు ఈ కెమికల్స్ వాడుతున్నప్పుడు అవి చర్మానికి అనారోగ్యాన్ని కూడా కలిగిస్తూ ఉంటాయి అలా కాకుండా గులాబీ రేకుల్ని కొంచెం నీళ్ళతోటి కలిపి బాగా పేస్ట్ లాగా నూరేసుకొని దాన్ని పిండేసి అంటే రేకుల ముద్ద లేకుండా రసంలాగా పిండి పిండేసి తీసుకొని చంకల్లో రాసుకోవడం అనమాట చంకల్లో ఒక పొరలాగా రాసుకుని డియోడరెంట్ వేసుకున్నట్టు కాకుండా దానికి బదులుగా చంకల్లో ఈ గులాబీ రేకుల పల్చటి పేస్ట్ లాంటి దాన్ని చంకల్లో రాసుకుని బట్టలు వేసేసుకున్నట్టయితే కనుక చెమట పట్టడం తగ్గుతుంది దుర్వాసన తగ్గుతుంది అనమాట శరీర దుర్వాసన కూడా తగ్గుతుంది ఎట్లాంటి హాని చేయదు చాలా మృదువైన మూలిక కనుక ఇది ఎటువంటి హాని కూడా చేయదు సో అందరూ ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే చక్కగా వాడుకోవచ్చు తేలికగా కూడా దొరుకుతూ ఉంటుంది ఇది అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది చర్మానికి కూడా చాలా మృదువైన మంచి టానిక్ చర్మానికి ఒక కాంతిని ఇస్తుంది ఆ మృదుత్వాన్ని ఇస్తుంది అండ్ చర్మం మీద ఎలాంటి బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా కూడా ఉంటుంది అనమాట దానికోసం ఏంటంటే ఈ గులాబీ రేకులు తీసుకొని కొంచెం నీళ్ళతో ముందు పేస్ట్ లాగా తయారు చేసేసి ఆ పేస్ట్లో కొంచెం తేనెను కూడా కలిపి అంటే గులాబీ రేకుల ముద్ద తేనె రెండు కలిపి ఒక మిశ్రమం తయారు చేసుకుని దాన్ని ఒక ఫేస్ ప్యాక్ లాగా ముఖానికి అంతా కూడా ఒక పొరలాగా వేసేసి పదిహేను ఇరవై నిమిషాల తర్వాత కడిగేసుకుంటున్నట్టయితే కనుక చర్మం చాలా చక్కగా కాంతివంతంగా గులాబీ పువ్వు ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఆ మృదుత్వం ఈ ముఖ అంటే మన ముఖానికి కూడా వచ్చి చర్మం చక్కగా హెల్దీగా ఉంటుంది సో దీన్ని కూడా తేలికగా ఎవరైనా రెగ్యులర్గా కూడా వాడుకుంటూ ఉండొచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు ఎర్ర గులాబీల వలన ఇన్ని ఆరోగ్యకరమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయన్నమాట చాలా చక్కగా వివరించారు డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఏ సమస్య ఉన్న వాళ్ళ కోసం మనం ప్రత్యాహారం తయారు చేసుకోబోతున్నాం అంటారు ఈ పూట ఏంటంటే మనం అధిక ఆకలితో బాధపడేటువంటి వాళ్ళు అంటే మాటి మాటికి ఆకలి వేసేస్తుంది అంటారు తిన్నా సరే మళ్ళీ కొంతసేపటికి మళ్ళీ ఆకలి వేస్తుందని అధికంగా ఆకలితో బాధపడేటువంటి వాళ్ళకి అంత మరీ మరీ ఆకలి లేకుండా అది తృప్తిగా అనిపించేలాగా ఉండేందుకు ఒక చక్కటి రుచికరమైనటువంటి ప్రత్యాహారం తయారు చేద్దాం సో అధిక ఆకలిని అదుపులో ఉంచుకునేందుకు ప్రత్యాహారం చూసారు కదా అధిక ఆకలిని అదుపు చేసే ప్రత్యాహారం తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం పాలు ఎష్టిమధు బలాచూర్ణం అంజీర్ పళ్ళు చక్కెర నెయ్యి 
కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా ఇప్పుడు ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో డాక్టర్ గారు అడిగి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు మరి ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటారు చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఎప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకున్నటువంటిది కేవలం ఏంటంటే రెండు చూర్ణాలు మనం ఇప్పుడు విన్నాం కదా కావాల్సిన పదార్థాల్లో ఏమేం కావాలన్నటువంటిది ఆ ఎస్టి మధు బల మాత్రం తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఎప్పటికప్పుడు హ్యాపీగా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు సో మొట్టమొదటి మనం ఏంటంటే ఇందులో తీసుకునేటువంటి వాటి గురించి కూడా కాస్త చెప్పుకుందాం ఎస్టి మధు ఎస్టి మధు ఏంటంటే సహజ సిద్ధంగానే తీయగా ఉండేటువంటి పదార్థం తీయగా ఉండేటువంటివి అంటే న్యాచురల్గా తీయగా ఉండే స్వీట్స్ అవి కాదు న్యాచురల్గా తీయగా ఉండేటువంటివి ఆకలిని అంటే ఒక తృప్తిని ఇస్తాయి అనమాట మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనేటువంటి కోరిక కాకుండా ఆకలికి సరిపోయినట్టుగా అనిపించేలా చేసేటువంటి కూడా వాటికి ఉంటుంది సో ఎస్టి మధు సహజంగా తీయగా ఉండేటువంటి దీన్ని అతి మధురం అని కూడా అంటారు అనమాట ఈ ఎస్టి మధు సహజంగా తీయగా ఉండి ఆకలిని అదుపులో ఉంచుతుంది దీన్ని చక్కగా చూర్ణంలాగా చేసేసుకొని చూర్ణాన్ని ఎందులో కలపక్కలేదు విడిగా ఎస్టి మధు చూర్ణాన్ని విడిగా ఉంచుకోండి అలాగే ఇంకొకటి మనం ఇందులో వేసుకునే ఇంకొక మూలిక ఏంటంటే బల ఈ బల అనే మూలిక కూడా సహజంగానే న్యాచురల్గానే బలాన్ని ఇచ్చేటువంటి మూలిక ఇది కూడా కొంచెం తీపి రుచి కాస్త చేదు రుచి కలిసి ఉంటుంది ఇది కూడా ఏంటంటే శరీరానికి బలాన్ని ఇస్తుంది ఆకలిని అంటే ఆకలికి తృప్తి కలిగేలాగా అంటే ఆకలి తీరింది అనిపించేలా చేయడానికి ఇది కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో బలా చూర్ణాన్ని కూడా తెచ్చుకుని ఇంట్లో పెట్టించుకోవాలి మనం మిగతా చెప్పుకునే లోపు ఏంటంటే తయారు చేసుకోవడానికి మనకి పాలు కావాలి ఈలోపు పాలు మనం కాచుకోవాలి వేడి అవ్వాలి కనుక కడాయి వెలికి పెట్టి పాలు కాచుతాం ఒక గ్లాస్ పాలు తీసుకుని కాచుకోవాలి ఈ పాలు కాగేలోపు మనం మిగతా ద్రవ్యాల గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం ఈ అధిక ఆకలిని అదుపులో ఉంచడానికి బాగా ఉపయోగపడేటువంటి చక్కగా టేస్టీగా ఉండేటువంటి ఏంటంటే అంజీర్ పళ్ళు అంజీర్ పళ్ళు మనకు ఒక్కొక్క కాలంలో ఫ్రెష్గా దొరుకుతాయి ఫ్రెష్గా దొరికినప్పుడు వాటిని కూడా వాడుకోవచ్చు అయితే అన్ని కాలాల్లో నాకు ఉండవు కనుక మిగతా టైంలో మనకి డ్రై ఫ్రూట్స్గా ఎండినటువంటి అంజీర్ పళ్ళు దొరుకుతాయి వాటినైనా వాడుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఈ అంజీర్ పళ్ళని ఏంటంటే ఈ పాలలో వేసుకోవడానికి ముందు ఒక గంట ముందే కొంచెం వేడి నీళ్ళలో వేసి బా నానబెట్టేసుకోవాలి నానబెట్టుకుంటే మెత్తగా గుజ్జులాగా అవ్వడానికి వీలుగా ఉంటుంది కనుక నానబెట్టి ఉంచేసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ నానబెట్టి ఉంచుకున్న ఉంచాము ఇక్కడ ఇలాగ బాగా నానిపోయిన తర్వాత తేలిగ్గా గుజ్జులు అయ్యేలాగా చేసి పెట్టుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి దీన్ని ఆ తర్వాత మనకి ఇందులో కావాల్సినటువంటి ఏంటంటే నెయ్యి నెయ్యి కూడా ఆకలిని అదుపులో ఉంచడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే అదుపులో ఉంచడం అంటే ఆకలి వేయకుండా ఉండకూడదు ఆకలి వేసిన తర్వాత ఆహారం తీసుకుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనేటువంటి కోరిక లేకుండా ఉండాలన్నమాట అలా ఉండడానికి మనకి నెయ్యి కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో నెయ్యి కూడా రెడీగా ఉంచుకుందాం మామూలుగా ఉండేటువంటి చక్కెర కూడా మనకి ఆకలి అదుపులో ఉండడానికి సహాయపడుతుంది అయితే ఇది ఎక్కువ కాదు కొద్ది పరిమాణంలో తీసుకుంటాం మనం సో చక్కెర కూడా రెడీగా ఉంచుకోవాలి ఈలోపు కొంచెం మనకి పాలు కాగాలి పాలు బాగా కాగాయి కదా ఈ పాలు బాగా కాగుతున్న సమయంలో మనం అంజీర్ పళ్ళని కొంచెం గుజ్జులాగా చేతితో నలిపేసుకుని ఇందులో కలిపేసుకుందాం ఒక గంట పాటు నానబెట్టడం వల్ల మనకి మెత్తగా బాగా మెత్తగా అయిపోతుంది కావలిస్తే అంటే మిక్సీలో అయినా వేసుకోవచ్చు లేకపోతే చేతితో నలిపేసినా కూడా సరిపోతుంది ఉడుకుతూ ఉండగా మనం ఇందులో కొంచెం ఒక చెంచాడు నెయ్యి వేసుకోవాలి ఒక చెంచా చక్కెర కూడా కలపండి అందులో కలిపేసి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపేసుకుందాం మంచి గుమ్మ గుమ్మలాడుతూ వస్తుంది నెయ్యి కూడా అది వేసుకున్నాం కదా నెయ్యి పాలు కలిసి మంచి వాసన కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే స్టవ్ ఆపేసి ఉడుకుతున్నప్పుడు కాకుండా ఆ స్టవ్ ఆపేసి ఆ తర్వాత ఒక అర చెంచాడు ఎస్టి మధు చూర్ణం ఒక అర చెంచాడు బలా చూర్ణం వేసుకుందాం ఎవరికైనా ఏంటంటే అంజీర్ పళ్ళు అట్లా నోటికి తగిలితే ఇష్టం లేదు అనుకుంటే దాని ముందే మిక్సీలో పేస్ట్లా చేసి కూడా కలుపుకోవచ్చు ఇలా కూడా ఉంచేసుకోవచ్చు ఎలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఈ అధిక ఆకలిని అదుపులో ఉంచేటువంటి ప్రత్యాహారం రెడీ అయిపోయింది ఇది ఏ టైంలో తీసుకోవాలంటారు అంటే ఇప్పుడు ఈ అధిక ఆకలితో ఉండేటువంటి వాళ్ళు రోజుకు ఒక్కసారి ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ ఏదో ఒక సమయంలో అంటే ఎప్పుడు మనకి మరీ ఎక్కువ ఆకలిగా అనిపిస్తుంది అనుకుంటారు లేదా ఇప్పుడు ఏదో ఆఫీస్కి వెళ్ళాము ఆఫీస్లో పని చేస్తుంటే సడన్గా ఆకలి నీరసం వస్తుంది అనిపిస్తే వెళ్ళడానికి ముందే ఒక గ్లాస్ పరిమాణంలో ఇది చేసుకుని తీసేసుకున్నట్టయితే కనుక మాటి మాటికి ఆకలి వేసి నీరసం వచ్చినట్టు అవ్వకుండా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది 
అలాగే ఇందులో ఉండేటువంటి అన్నీ కూడా పోషక విలువలు కూడా చాలా బాగున్నటువంటి అంజీర్ పళ్ళలో కానీ ఎస్టి మధు అతివా బలాలు కానీ అన్నింటిలో కూడా పోషక విలువలు ఒక టానిక్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది బలాన్ని పెంచుతుంది సో అన్ని విధాల ఉపయోగపడుతూ ఒక పత్యాహారంగా ఉండేటువంటి ఒక మంచి వంటకం అనమాట ఇది ఇది ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం తీసేసుకుందాం అమ్మా చాలా సులువుగానే ఎక్కువ ఆకలితో బాధపడే వాళ్ళకి చక్కటి ప్రత్యాహారం తయారు చేసి చూపించే డాక్టర్ గారు అది కూడా ఇంత సులువుగా మనం చేసుకోవచ్చు ఇంత టేస్టీ డాక్టర్ గారు ఇంత టేస్టీ ప్రత్యాహారం తయారు చేసి చూపించినందుకు ధన్యవాదాలు చూసారు కదా అధిక ఆకలిని తగ్గించే ప్రత్యాహారం ఎంత సులువుగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చో మరి ఈ ప్రత్యాహారం తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేద్దాం పాలు ఎస్టి మధు బలాచూర్ణం అంజీర్ పళ్ళు చక్కెర నెయ్యి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టుకుని అందులో ఒక గ్లాసుడు పాలు పోసి మరిగించాలి మరిగిన పాలల్లో ఒక గంట పాటు నానబెట్టిన అంజీర్ పళ్ళను గుజ్జులా చేసి రెండు అంజీర్ పళ్ళను కూడా పాలల్లో వేసి మరిగించాలి అంజీర్ పళ్ళు వేసి మరిగించిన తర్వాత ఒక చెంచాడు చక్కెర కూడా వేసుకుని అది కరిగేంత వరకు మరిగించుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అర చెంచాడు బలాచూర్ణం అర చెంచాడు ఎస్టి మధు చూర్ణం వేసి బాగా కలిపి వేరే బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఉదయం పూట గానీ సాయంత్రం పూట గానీ ఒక గ్లాసుడు పరిమాణంలో తీసుకున్నట్లయితే అధిక ఆకలి తగ్గుముఖం పడుతుంది డాక్టర్ గారు మరి నాటి మన ఆయుష్ కార్యక్రమంలో జీవన విధానంలో ఏ అంశం గురించి తెలియజేయబోతున్నారు అంటే మనం పిత్తంలో ఐదు రకాలు ఉన్నాయి అని ఒకసారి మనం ఒక ఒక ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నాము ఆ పిత్తంలో ఉండేటువంటి ఐదు రకాలలో అవి ఏమేంటంటే పాచక పిత్తము సాధక పిత్తము ఆలోచక పిత్తము రంజక పిత్తము రాజక పిత్తము అని ఐదు రకాలు ఈ ఐదు రకాల్లో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఒక్కొక్కసారి చెప్పుకుంటున్నాం కనుక ఇవాళ సాధక పిత్తము అనేటువంటి దాని గురించి కొంచెం తెలియజేస్తాను ఈ సాధక పిత్తం అనేటువంటిది ఏంటంటే మనకి హృదయము తర్వాత మెదడు ఈ రెండు భాగాల్లో ఉంటూ వాటి ఫంక్షన్స్ని కరెక్ట్గా ఉండేలాగా చేసేటువంటిది ఈ సాధక పిత్తం అనమాట హృదయం అని ఎందుకు చెప్తామంటే హృదయం అంటే ఇప్పుడు హార్ట్ హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ అని కాకుండా హార్ట్తో సంబంధం అనేటువంటి ఫీలింగ్స్ మనకి ఆనందంగా అనిపించడం లేకపోతే బాధగా ఉన్నప్పుడు మన గుండెల్లో ఆ గుండె కొట్టుకునే విధానంలో మార్పు మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాం అలాగే ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు మన గుండెలో ఒక రియాక్షన్ వేరుగా ఉంటూ ఉంటుంది ఇలాంటి చేంజెస్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ సాధక పిత్తంతో రిలేట్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఆ సాధక పిత్తం ఎలా రియాక్ట్ అయిందనే దాన్ని బట్టి మన గుండె వేగంలో మార్పులు రావడం కానీ గుండె పనితీరులో మార్పులు రావడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంతకంటే కూడా ముఖ్యంగా ఏంటంటే మెదడులో ఇది చేసేటువంటి పనులు చాలా ముఖ్యమైనవి మెదడులో మన ఆలోచన విధానం అంతా కూడా మనకి ఈ సాధక పిత్తం మీద ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటుంది అంటే ఆలోచన విధానం అంటే ఆనందంగా ఉండడం కానివ్వండి లేకపోతే బాధగా ఉండడం కానీ ఈ సాధక పిత్తంతో లింక్ అయి ఉంటుంది అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ సాధక పిత్తము మనకి అర్థం చేసుకునేటువంటి శక్తి ఏదైనా ఒక విషయం ఉంటే ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అది పాఠం అవనివ్వండి లేకపోతే ఎవరైనా ఉపన్యాసం ఇచ్చిందో మనం ఒక పుస్తకం చదివామో ఏం చేసినా సరే మనకు అది అర్థం అవ్వాలి ఆ అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి శక్తి అంతా కూడా మనకి మన సాధక పిత్తంతో లింక్ అయి ఉంటుంది అనమాట అర్థం చేసుకోవడం అర్థం చేసుకున్నటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవడం ఆ గుర్తు పెట్టుకునేది మళ్ళా జ్ఞాపకంలో పెట్టుకునే అవసరమైనప్పుడు వాడుకోవడం అంటే మన బ్రెయిన్ చేసేటువంటి మెమరీకి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ అన్ని జ్ఞాపక శక్తికి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఈ సాధక పిత్తం ద్వారా జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే మన సాధక పిత్తం చక్కగా ఉందంటే కనుక మనకి తొందరగా విషయాలు అర్థమవుతాయి దాని చక్కగా గుర్తు పెట్టుకుంటాం అవసరమైనప్పుడు చక్కగా వాడుకుంటాం అలాగే ఆనందంగా ఉండగలగటం అనేటువంటిది కూడా సాధక పిత్తంతో లింక్ అయి ఉంటుంది అంటే హ్యాపీగా ఉండడం ఆనందంగా అంటే ఏదో డ్యాన్సులు గంతులు వేస్తూ ఉంది కదా హ్యాపీగా ఉండడం బాధపడకుండా చక్కగా సంతృప్తిగా ఉండడం అనేటువంటిది కూడా సాధక పిత్తంతో సంబంధించినటువంటిది సో ఇలా ఇది కనుక కరెక్ట్గా మనకు పనిచేస్తూ ఉన్నట్టయితే మనం డే టు డే లైఫ్లో నార్మల్గా ఉండేటువంటి పనులన్నీ కూడా అంటే మతిమారి పది లేకుండా చక్కగా అర్థం చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకొని నార్మల్ ఫంక్షన్ చేయడం అయిన దానికి కాని దానికి కోపగించుకోకుండా ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా ఒక సంతోషంగా ఉంటూ చేయగలగటం ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ సాధక పిత్తంతో జరుగుతూ ఉంటాయి ఒకవేళ ఈ సాధక పిత్తం ఫంక్షన్స్ దెబ్బతినట్టయితే కనుక ఏమవుతుంది అంటే డిప్రెషన్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మానసికంగా ఎప్పుడు చూసినా ఏదో బాధపడుతూ ఉన్నట్టుగా ఉండడం లేకపోతే ఎక్కువ ఆందోళన మెంటల్గా ఉండేటువంటి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా దీని నుంచి లింక్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట 
ఎక్కువ ఆందోళన పడిపోతూ ఉండడం ఏదైనా చిన్న చిన్న దానికి కూడా ఎక్కువ హైరాణ పడుతూ ఉండడం కంగారు పడుతూ ఉండడం ఇలాంటి మానసిక సమస్యలన్నీ కూడా ఈ సాధక పిత్తం సరిగా పనిచేయకపోయినట్టయితే వస్తూ ఉంటాయి అంటే బాగా పని చేయాలి ఇలాంటి జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాలి సాధక పిత్తం గురించి అనుకున్నప్పుడు మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు సాధక పిత్తం సక్రమంగా ఉండాలి అది ఫంక్షన్స్ అన్నీ బాగా చేయాలి అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు అది చేస్తున్నటువంటి పనులు ఏమేంటి మనకి జ్ఞానం అంటే ఏదైనా విషయం అర్థం చేసుకోవడం కానీ అర్థం చేసుకుని గుర్తుపెట్టుకోవడం కానీ మైండ్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి అవన్నీ ఉంటాయి కనుక దాన్ని అది బాగా మెరుగ్గా పని చేయాలంటే ఏంటంటే కొంచెం ప్రాణాయామాలు రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉండాలి ఈ ప్రాణాయామాలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మన అంటే ఈ సాధక పిత్తం బ్రెయిన్లో ఉండేటువంటి సాధక పిత్తం డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది అంటే ఈ ప్రాణాయామాలు చేయటం అనేటువంటిది ఫంక్షన్స్ అని అన్నిటిని కూడా కొంచెం కంట్రోల్గా ఉంచుతుంది ఎగ్జైటెడ్గా కాకుండా అక్కలేని బ్రెయిన్ సెక్రిషన్స్ రాకుండా ఉండడానికి ప్రాణాయామాలు చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి అందుకని నిత్యం కొంతసేపు ఈ అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం కానీ లేకపోతే భ్రమరీ ప్రాణాయామం కానీ లేకపోతే ఓంకారం చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కొంచెం ఎగ్జైట్మెంట్ లేకుండా మైండ్ని బ్యాలెన్స్గా ఉంచుతాయి ఇలాంటివి నిత్యం సాధన చేస్తూ ఉండాలి అయితే ఏదైనా చెప్తే ఇది ఒక్కటే చేసేసి రిజల్ట్ కావాలనుకుంటూ ఉంటారు కానీ శరీరంలో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటిది ఏంటంటే ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ సిస్టమ్ ఏ సిస్టమ్ కూడా ఏదో ఇంత చిన్న పని విడిగా మనం మొదలు విడిగాను చేయి విడిగా కాలు విడిగా అలా పని చేయో అన్నీ కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఏంటంటే మన సిస్టంలో ప్రతి దాని గురించి మనం చెప్పుకున్నటువంటి అన్ని అంశాలు పాటిస్తూ ఉండాలి అంటే పాచక పిత్తం గురించి చెప్పిందైనా వాతం గురించి చెప్పిందైనా ఇప్పుడు సాధక పిత్తం గురించి చెప్పిందైనా ఇవన్నీ కూడా అన్నీ గుర్తుపెట్టుకుని అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా చేస్తూ ఉంటే లోపల ఉన్న అన్ని అంశాలు అన్ని సిస్టమ్స్ విడివిడిగాను బాగా పనిచేస్తే ఒకదాంతో ఒకటి బాగా కలిసి పనిచేసి శరీరం మొత్తం ఫంక్షన్స్ అన్నీ బాగుండడానికి ఉపయోగపడతాయి నిజంగా సాధక పిత్తం అంటే మన బాడీ గురించి తెలుసుకోవాలి దాని ఆయుర్వేదంతో రిలేట్ చేయాలి అంటే ఇంత సబ్జెక్ట్ ఉంటుందా అని చెప్పేసి చాలా వివరంగా తెలియజేశారు డాక్టర్ గారు ధన్యవాదాలు చూసారు కదా ఏదన్నా ఎవరన్నా చెప్పిన వెంటనే మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అలాగే మన బ్రెయిన్కి ఎప్పటికప్పుడు కూడా మనం పజిల్స్ లాంటివి ఇస్తూ ఉంటే బ్రెయిన్ షార్ప్ అవడానికి కూడా ఎంతో ఆస్కారం ఉంటుంది మరి ఇలాంటివన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ కూడా మనం చేద్దాం మన బ్రెయిన్ని షార్ప్గా ఉంచుకుందాం మన జీవితాన్ని ఎంతో ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉంచుకుందాం మరి ఇది ఇవాళ మన ఆయుష్ కార్యక్రమం మరో చక్కటి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం